ओके हैवरी ऑन सो आज हम एच सी का क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू डिस्कस करेंगे तो चेज द टू मेटल स्ट्रिप्स ईच ऑफ लेंथ एल आर क्लाइम टू पैरल टू ईच अदर ऑन हॉर्जोंटल फ्लोर विद सेपरेशन बी बिटवीन दैम अ वायर ऑफ मास एम लाइज ऑन दैम परपेंडिकुलरली एज शोन इन फिगर अ वर्टिकली अपॉइंट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ बी एग्जिस्ट इन द स्पेस द मेटल स्ट्रिप्स आर स्मूथ बट द कोविशेंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द वायर एंड द फ्लोर इज म्यू A current I is established uh, when the switch S is closed at the instant t is equal to zero. Discuss the motion of uh, the wire after the switch is uh, closed. How far away from the strips uh, will the wire reach? So, देखो ये जो diagram है ये भी आपको question में given है. Now अगर हम बात करते हैं कि इस तरह से हमारे पास circuit है जब हमने switch S को close किया then कितना current battery में supply किया that is I. तो लेट से ये जो वायर है दिस वायर इज ए बी इस वायर ए बी में भी आई करेंट फ्लो करेगा एंड हमारे पास यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है बी जो कि डॉट डायरेक्शन में इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण इस करेंट कैरिंग वायर पे जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा एफ बी दैट विल बी आई इंटू एल क्रॉस बी नाउ आप देखो कि जो एल वैक्टर है वो करेंट के डायरेक्शन में होगा मीन्स इस डायरेक्शन में हमारे पास एल वैक्टर है एंड मैग्नेटिक फील्ड वैक्टर दैट इज इन डॉट डायरेक्शन राइट इट मीन्स लेंथ वैक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वैक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है सो एल क्रॉस बी कितना हो जाएगा सिंपली एल बी एंड वॉट अबाउट द डायरेक्शन आप देखो डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करोगे एल के डायरेक्शन में अपने राइट हैंड के फिंगर्स को रखो और बी के डायरेक्शन में कर्ल करो सो जो थम्प का डायरेक्शन है दैट इज राइट साइड है ना इस डायरेक्शन में हमारे पास थंब आ रहा है मीन्स दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स एफ बी एंड दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स विच इज आई एल बी सो कितना मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है इस वायर पे दैट इज आई एल बी नाउ एक्चुअली जो लेंथ है ना इस वायर की दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू यू नो स्मूथ रेल्स ये कितना दे रखा है बी सो एक्चुअली द लेंथ ऑफ दिस वायर इज बी सो यहाँ पे आपको ये जो एल है ना दैट इज द लेंथ उसको रिप्लेस करना पड़ेगा बी से दैट इज द लेंथ ऑफ द वायर राइट नाउ आप देखो कि आई कांस्टेंट है जो बी है वो भी कांस्टेंट है एंड मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट है सो इट मींस जो फोर्स लगेगा इस वायर पे वो कांस्टेंट लगेगा कांस्टेंट फोर्स लगेगा सो so, उसके कारण एक कांस्टेंट uh, एक्सेलरेशन आएगा इस वायर uh, का इस डायरेक्शन में व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन दैट विल बी फोर्स अपॉन मास फोर्स इज आई B B upon mass. This is the acceleration. So किस तरह का motion होगा इस wire का आ यूनिफॉर्म एक्जेलरेशन से ये जो वायर है ये मूव करेगा राइट हैंड साइड में सो so, आप देखो जब ये जो वायर है ये इस रेल्स के एंड पे पहुंचेगा मीन्स यहाँ पे पहुंचेगा एकदम एंड पे उस टाइम पे इसकी वेलासिटी कितनी होगी वट विल बी द वेलासिटी वी कैन यू फाइंड दैट कैसे फाइंड आउट करेंगे If the acceleration is constant, we can use the third equation of motion. Third equation of motion that is v square minus u square is equal to 2 a s. Right? यहाँ पे जो initial speed है इस wire का वो zero है. So u square will be zero. Uh, so v square that is equal to 2 into what is the value of acceleration? This is the value of acceleration you can put, which is i b b divided by m. And uh, what about s? That is the distance. कितना distance इसने travel किया? So this distance is given L, है ना? In the question it is given कि ये जो smooth metal के rails हैं, इनकी जो length है, that is capital L. So जो S है, that is the distance that will be capital L. So this is uh, the v square. Or uh, 2 i b b l upon m. This is uh, v square. V क्या है? कितना speed होगा? इस वायर ए बी का जब ये एंड पे पहुंचेगा इस मेटल स्ट्रिप के एंड पे पहुंचेगा नाउ आप देखो कि जैसे ही वायर इस मेटल स्ट्रिप को छोड़ के बाहर आएगा देन ये जो सर्किट है ये ब्रेक हो जाएगा देन वी कैन से कि इस वायर में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा बिकॉज सर्किट ब्रेक हो गया नाउ ये जो आपका वायर है दिस वायर इज नॉट इन कॉन्टेक्ट विद द मेटल स्ट्रिप्स सो यू कैन से सर्किट ब्रेक हो गया ओपन सर्किट हो गया बट इस वायर के पास जो वेलोसिटी है दैट इज वी सो इस वेलोसिटी के कारण ये जो वायर है ये फर्दर आगे जाएगा कुछ डिस्टेंस आगे जाने के बाद ये जो वायर है ये स्टॉप हो जाएगा 
ऐसा क्यों होगा बिकॉज जब ये वायर आगे की तरफ मूव करेगा ग्राउंड में तब इस पे एक फ्रिक्शन लगेगा दैट विल बी काइनेटिक फ्रिक्शन कितना फ्रिक्शन लगेगा एम जी न्यू काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा बैकवर्ड डायरेक्शन में एंड कुछ डिस्टेंस लेट से एक्स डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद ये जो वायर है ये रेस्ट में आ जाएगा बिकॉज देर इज फ्रिक्शन बिटवीन वायर एंड द ग्राउंड सो कैन यू फाइंड आउट कि कितना डिस्टेंस ये वायर ट्रेवल करेगा बिफोर कमिंग टू रेस्ट आप वर्क एनर्जी यूज कर सकते हो कैनामेटिक्स भी यूज कर सकते हो लेट्स यूज वर्क एनर्जी सो वर्क डन बाय द फ्रिक्शन दैट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है ना द ओनली फोर्स विच विल डू वर्क ऑन द वायर दैट विल बी दिस काइनेटिक फ्रिक्शन एम जी एंड नॉर्मल रिएक्शन वो कोई वर्क नहीं करेंगे बिकॉज नॉर्मल रिएक्शन एंड एम जी विल बी परपेंडिकुलर टू द डिसमेंट सो वट विल बी द वर्क डन बाय दिस काइनेटिक फ्रिक्शन वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन एफ के दैट विल बी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी सो वट विल बी द वर्क डन बाय द फ्रिक्शन कितना फ्रिक्शन फोर्स है एम जी म्यू कितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया एक्स एंड इट विल बी निगेटिव दिस इज द फोर्स एंड दिस इज द डिस्टेंस एंड दिस इज द निगेटिव साइन निगेटिव साइन क्यों बिकॉज जो फोर्स है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में है और जो डिस्प्लेसमेंट है वो फॉरवर्ड है है ना सो जो डॉट प्रोडक्ट होगा दैट विल बी निगेटिव तो वर्क डन लिखना आपको आना चाहिए दैट इज इक्वल टू फाइनल कैनेटिक एनर्जी विल बी जीरो बिकॉज फाइनली वायर स्टॉप हो जाएगा माइनस इनिशियल कैनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर कितना स्पीड था दिस वॉज वी स्क्वायर राइट जब आपके वायर ने रेल्स जो मेटल स्ट्रिप्स हैं उनको रिलीज किया दिस वॉज द स्पीड सो टू आई बी बी एल अपॉन एम दिस इज इनिशियल कैनेटिक एनर्जी यू कैन सिंप्लीफाई दिस यहाँ से एम एम कैंसिल हो गया टू से टू भी कैंसिल हो गया एंड माइनस साइन से माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा देन एक्स की जो वैल्यू निकल के आ रही है दैट इज आई बी बी एल अपॉन एम जी इन टू म्यू सो दिस इज द डिस्टेंस जितना डिस्टेंस जो वायर है वो ट्रेवल करेगा बिफोर कमिंग टू रेस्ट राइट होप यू हैव की वर्किंग एट बेस्ट ऑफ